నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆహార వీధిలో ప్రతి వారి లాగే ఈ వారం కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మిమ్మల్ని వచ్చేసింది మన ఆహార వీధిలో ఏంటి ఈ రోజు అశ్విని ఫుల్ జోష్ తో ఉందని చూస్తున్నారా ఎస్ ఎందుకంటే ఈ రోజు మనం ఎక్కడికి వచ్చేసామో తెలుసా విజయవాడ ఏంటి ఇంత దూరం వచ్చేసారని చూస్తున్నారా అసలు మన ఆహార విధి కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ మంచి ఫుడ్ ఉందో అక్కడ అలా వాలిపోతూ ఉంటాం కదా అందుకోసమే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చేసాము ఎందుకంటే నాకు చాలా మంది చెప్పారు విజయవాడలో ఫుడ్ చాలా చాలా బాగుంటుందని మరి ఈ రోజు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఏం టేస్టీ పోతున్నాం అవన్నీ చూడడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను మీరు రెడీగా ఉన్నారా అయితే ఈ రోజు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం ఏం టేస్టీ పోతున్నాం చూడాలనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు కలిసాం ఫలమే ఈ రోజు మన విజయవాడలో ఏ ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోతున్నామో తెలుసా బర్కస్ బిర్యానీ రెస్టారెంట్ కి మరి దీంట్లో స్పెషాలిటీస్ ఏంటి ఏంటి ఎస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అరబిక్ ఫుడ్ బాగా దొరుకుతుందంట ఫస్ట్ టైం విజయవాడలో అరబిక్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్ లాంచ్ చేశారు కొన్ని రోజుల్లోనే చాలా హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనమాట సో నేనైతే విన్నాను కానీ మనం చూస్తే కానీ ఏం నమ్మం కదా మరి ఇక్కడ ఇంకా ఏమేం వెరైటీస్ ఉంటాయి ఏంటి అవన్నీ చేయడానికి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు కదా ఇంకేమైనా కాలేసాం వెళ్ళిపోదాం రండి మన బర్కస్ అరబిక్ రెస్టారెంట్ కి చెప్పాను కదా అరబిక్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంటుందంట సో నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు తినాలని చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాను మరి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆంబియన్స్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకేనా ఇంకెందుకు కాలసం వెళ్ళిపోదామా రండి వచ్చేసామండి మన బర్కస్ రెస్టారెంట్ కి వా సూపర్ గా ఉంది అంబెన్స్ అయితే అదిరిపోయింది చూసారు కదా జనరల్ గా అరబిక్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది అని విన్నాను కానీ లోపల అంబియన్స్ కూడా అలానే ఉంది అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ అనమాట చూడగానే నేను అలా ఫ్లాట్ అయిపోయాను అంత బాగుంది జనరల్ గా మనం అరబిక్ కంట్రీస్ లో ఇలాంటివి చూస్తుంటాం జనరల్ లైక్ దుబాయ్ అటువైపు సో ఆ స్టైల్ ఆఫ్ థీమ్ ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారనమాట లైక్ క్లాత్స్ తోటి డిమ్ లైట్స్ తోటి డెకరేట్ చేశారు వా చూడ్డానికే చాలా చాలా బాగుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా సిట్టింగ్ గురించి అండి అబ్బాయి ఎంత బాగుందో చూసారు కదా ఆరాంగా అలా మ్యాట్స్ ఉన్నాయి కింద హ్యాపీగా కూర్చొని ఫుల్గా తినేచ్చు అనమాట జనరల్గా చెప్పాను కదా దుబాయ్ కంట్రీస్లో అవి తింటూ ఉంటారు అనమాట అలాగా ఆహా ఇంత దర్జీ ఎక్కడ వస్తుంది చెప్పండి భలే ఉంది కదా టేబుల్స్ మేము కూర్చుంటే ఇంత హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయలేము కానీ ఇక్కడ అలా కాదు హ్యాపీగా కూర్చొని ఫుల్గా కుమ్మచ్చు అనమాట నాకైతే ఫుల్గా తినేసి ఇక్కడే పడుకోవాలి ఉన్నది అంత బాగుంది ఇక్కడ సో సీటింగ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అని విన్నాను మరి అంబియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది ఫుడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒక పర్సన్తో మాట్లాడాలి కదా ఇంకెందుకు కలిసి ఒక పర్సన్ రైగా ఉన్నాడు ఆయనతో మాట్లాడేసి మెను గురించి ఇక్కడ స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏ ఉంటాయో అవన్నీ తెలుసుకుందాం ఓకేనా రెండు వెళ్దాం హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ మీ పేరు రామ్ బాబు అండి రామ్ బాబు గారు ఇక్కడ ఏం చేస్తారు మీరు ఇన్ఛార్జా మరి మీరండి ఓ బాస్ మీ పేరండి శరత్ గారు హాయ్ ఓకే మరి మెను గురించి ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా ఓకే ఫైన్ సో చెప్పండి ఇక్కడ స్పెషల్స్ ఏంటి అసలు ఈ మెయిన్ మెను గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే ఇక్కడ బార్కాస్ అండి ఈ బార్కాస్ లో స్పెషల్ గా అన్ని వెరైటీస్ ఒక్కొక్కటి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇక్కడ మేకింగ్ కానీ ఇక్కడ రెసిపీస్ కానీ ఇక్కడ ఫుడ్ కానీ అంతా ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఒక్కొక్క చికెన్ ఐటమ్స్ కానీ ఫిష్ కానీ 
बिर्यानी <laughs> ఓకే మంది అనే బిర్యాని ఓకే వితౌట్ అరబిక్ లో మంది అంటారు అరబిక్ లో మంది అంటారు ఓకే ఫైన్ అందులో వితౌట్ మసాలా వితౌట్ ఆయిల్ అంటే ఎవ్రీ ప్రతి మసాలా అనేది ఉండదు మరి ఓకే ఆయిల్ కూడా ఉండదు దాని కోసం ఫ్రాక్షిల్ అలా ఇగ పడుతున్నారు అవునా మరి మసాలా లేకుండా బిర్యాని ఎలా అవుతది మసాలా అనేది మన ఆంధ్ర స్టైల్ లో బిర్యానీస్ ఉంటాయి కదా ఆ మసాలా కాకుండా అరబిక్ స్టైల్ లో కొంచెం కొంచెం మసాలా ఉంటుంది ఆయిల్ అనేది పూర్తిగా నిల్ల అన్నమాట పూర్తిగా నిల్ల ఆయిల్ కాకుండా ఇంకేం యూస్ చేస్తారు మరి దానిలో కొంచెం బటర్ అలాంటి కొంచెం కొంచెం సెపరేట్ గా ఉంటాయి అవి యూస్ చేస్తాం సో విన్నారు కదండి మంది అంటే అరబిక్ స్టైల్ అన్నమాట నార్మల్ ఇండియన్ స్టైల్ లో అంటే గనుక అది బిర్యానీ అంట మరి ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి సిగ్నేచర్ డిష్ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ మా సిగ్నేచర్ డిష్ అంటే అన్ని ఆల్మోస్ట్ సిగ్నేచర్ డిష్ అన్నమాట అన్ని సిగ్నేచర్ అంటే అన్ని స్పెషల్ ఐటమ్స్ అని అన్నమాట ఏది అది స్పెషల్ ఈ స్పెషల్ అని లేదు ఎందుకంటే అరబిక్ స్టైల్ అని కాబట్టి మొత్తం అన్ని స్పెషల్ అని చెప్తున్నారు మరి ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి అండి ఇక్కడ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ తో పెట్టాం మేడం మెనూ ప్రైసెస్ మనం చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ మన సిటీలో ఎక్కడ ఉండవు ఆ ప్రైసెస్ అవునా సో చూసారు కదండి మరి ఇంత రీజనబుల్ ప్రైసెస్ దాంట్లోని అరబిక్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫుడ్ తినాలంటే బర్కస్ లోకి రావాల్సింది హ్యాపీ గా వచ్చేసి ఫ్యామిలీ తో ఫుల్ గా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసేయండి థాంక్యూ సో మచ్ అండి థాంక్యూ మ్యామ్ థాంక్యూ ఓకే ఓ మెను చెప్తుంటే నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలా అని ఓ చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను మరి నేనైతే అన్ని తినేస్తాను మీరు చెప్తుంటేనే ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలా అని అనిపిస్తుంది మరి నా టేబుల్ పైకి అన్ని తీసుకొచ్చేస్తే ఫుల్గా తినేస్తాను ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే చూసారు కదండి మెను చెప్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది మొత్తం అన్ని సిగ్నేచర్ డిష్లు అంటే అన్ని కూడా స్పెషల్ ఐటమ్స్ అంట మరి నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు తినేయాలని చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కదా ముందు వచ్చేసింది మరి ఫస్ట్ స్టార్టర్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నాయి మరి స్టార్టర్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి రాంబాబు గారు ఇందాక ఆల్రెడీ మాట్లాడాం కదా సో ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు ఫస్ట్ అయితే మనం ఫిష్ టేస్ట్ చేద్దాము సో రాంబాబు గారు దీని పేరు ఏంటండి అరేబియన్ గ్రిల్ ఫిష్ ఓకే అరేబియన్ గ్రిల్ ఫిష్ మరి దీంట్లో ఏంటి అండి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం యూస్ చేస్తారు చెప్పరంట సో టేస్ట్ చేసి మనకి ఏం స్పైసెస్ తెలుస్తున్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ చెప్పారు కదా చెప్పినట్టు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది వా అండ్ ఇంట్లో మనకి స్పైన్స్ కూడా లేవు కదా సో దట్ హ్యాపీగా ఈజీగా తినేచ్చు అనమాట అండ్ మనకి దీనికి మైనీస్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి మైనీస్ తో యాడ్ చేసుకొని తిందాం ఎలా ఉందో ఆహా సూపర్ యాక్చువల్లీ మైనీస్ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఫిష్ తో మైనీస్ రెండు మిక్స్ చేసుకుని తినడం అయితే ఫస్ట్ టైమ్ వా అరేబియన్ గ్రిల్ ఫిష్ సూపర్ గా ఉందండి టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది అండ్ మీతో స్పైన్స్ కూడా హ్యాపీగా ప్లేట్ మొత్తం తినేయచ్చు అనమాట అండ్ సలాడ్ కూడా ఇచ్చారు మనకి సో సలాడ్ తో కూడా తింటే హెల్త్ కూడా మంచిది సో అరేబియన్ గ్రిల్ ఫిష్ ఇట్స్ ఎ గ్రిల్ ఫిష్ అనమాట సో అంత 
टेस्टी का उन्हें मर रहे बेन ग्रिलफिश है तादर पे इन्हें फर्स्ट स्टार्टर मान के सुपर अकुर रेंज लग के लिए इन्हें मरी नेक्स्ट स्टार्टर लोग एंटर ही पड़ा मो मर रामबो के दिन पे रेंट इन्हें टर्किश ग्रिल ओके पेरे डिफरेंट का उन्हें कदा अन्य ग्रिल तो ना उसना ही ओके मर टर्किश ग्रिल पन्ने नो तीन नो दिन मान तो स्पाइसी के लिए तो कहीं रहते स्पाइसी को अंदर दिन तो मिंट फ्लेवर बात है उस दिन एंड सम चप्पर के बाद एंड सम स्पाइसेस को डाइट जैसे रहा वैन चप्पर ले जाने के लिए आरेबिक आरेबिक फूड का बटे तो नहीं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स उन्हें वैन मन क्रीबिल चेट ले तो बट त आदर्श, चाला बांध दे, चाला टेस्टी का बांध दे, सो तब तक उन्हें ट्राई शेयर दे, सो इक्कल कोच्चि, असल अरबिक ग्रिल सुपर भी अंदर है, मटा चाला चाला टेस्टी का बांध दे, तब तक उन्हें कर कोच्चि ट्राई शेयर दे, ओके मरी थर्ड स्टार्टर उन्हें दे, मर दिन को निचारे दम, राम अब का दिन पेरो? लेबनिश ग्रिल, ल अब आपको कुटा को कुरेंज लो उन्हें ऐसे जब पराने कोड़ा रावट लेते हैं ना तो हम तो टेस्टी हो उन्हें ना ये लेबनिश ग्रिल अंदर का दम सो दिन तो मन की लेमन फ्लेवर बात ऐसे सुंदर ना आता वाह चाला टेस्ट कौन दुकान डा डिफरेंट कौन दे एक्चुअली चोस्टे चिकन है ना वो रानु कोर आशेप चोस्टे फिशिला � so, we have carrot, cucumber, and cabbage. Wow! Mm-hmm. 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 Lebanese grill. Super good. Taste. Adi bawandi, adi balan, chapran kere. Dhanni koda adhirbani an maata. So, tappakun nekat goshi mei try chandhi. Chala chala tasty ga ondhi. Mari starter sa te finish yes te mo. Manu main course le kentrai pal gada. Ikke andi kaal sa main course le kentrai pal gada. Wow! Do you think that this is a big plate? I'm going to tell you how to do this. I'm going to tell you how to do this. It's already a Monday. Oh my God! If you look at it, you can see it. I'm going to tell you how to do this. I'm going to tell you how to do this. It's a big plate. I'm going to tell you how to do this. I'm going to tell you how to do this. I'm going to tell you how to do this. Arabian Mixed Monday. Okay. What do you say? There are five varieties of chicken and fish, right? Fish. So, wow, baba, baba. Mutton. So, you say that you have to eat the starters in the family. So, you have to eat the starters in the family. So, you have to eat the starters in the family. So, you have to eat the starters in the family. So, you have to eat the starters in the family. So, you have to eat the starters in the family. So, you have to eat the starters in the family. This is Mandi. Oh, baba, you have to eat the starters in the family. You don't have to eat the starters in the family. Yes, I'm going to eat starters and chicken and fish. First, we will start with rice. That's the rice. So, I'm happy to eat a spoon. I'm happy to eat two of them. I'm happy to eat two of them. I'm happy to eat two of them. So, we will start with rice. First, we will start with rice. बाबा बाबा ये मुंडा सिल सुपर आसल है चाला बांधन मारता सो दिन तो मान कितनी वैरायटीज से काफी ने मान के सॉसेस कोड़े चारों सो थ्री वैरायटीज ऑफ सॉसेस इच्छारों और तेरे राईता अन मार दिल सुन दे सो इधर एंटर दे आदि मटन ग्रेवी मटन ग्रेवी एंड इधर चिकन ग्रेवी चिकन ग्रेवी वाव मटन ग्रेवी एंड चिकन ग्र वीडियो दिन टेने आदरी पहन दिंग काम चिकन ग्रेवी मटन ग्रेवी आंटा इनका पंडगे का दा फूडी सही थे अलाप पढ़पोतर अन मटा अंतो टेस्टी को उन्टा ये मो वाव 
సూపర్ ఉంది అసలు టేస్ట్ చికెన్ గ్రేవీతో అయితే అదిరిపోయింది అస్సలు మన విజయవాడలో ఫస్ట్ టైం ఇటువంటిది పెట్టారండి అరబిక్ స్టైల్లో పెట్టి ఒక అరబిక్ ఫుడ్ పెట్టారు సో ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్తో వచ్చినా సరే మన ఫ్యామిలీస్తో వచ్చినా సరే హ్యాపీగా అలా చుట్టూ కూర్చొని లాగించవచ్చు అనమాట సో ఇంట్లో తప్ప బయట ఇలా కూర్చొని తినే ఛాన్స్ రాదు ఒక ప్లేట్లోనే సో ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఆ కోరిక కూడా తీరిపోద్ది మీకు సో ఇన్ని వెరైటీస్ ఒక ఇటువైపు నుంచి ఒక ఇటువైపు నుంచి ఇంకా హోల్సేల్గా దీని మీద పడి తినేయచ్చు అనమాట అంత టేస్టీగా ఉన్నాయి సో దాకించి మటన్ వైపు లాగేస్తుంది నా మనసంతానే సో మటన్ తిందాం ఎలా ఉంది అబ్బా చూసారు అదిగో మటన్ మామూలుగా అయితే కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది నేను ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయను అసలు నేను తినాను బట్ చూసారుగా తీస్తున్నప్పుడే అలా చేతిలోంచి పడిపోయింది అంత సాఫ్ట్గా ఉందన్నమాట నాకు ఈ ప్లేట్ వదిలేస్తే అలా ఒక పది రోజులు తింటూ కూర్చుంటాను అంత టేస్టీగా ఉంది అసలు ఏంటండి అసలు ఇలాంటివి పెట్టి మమ్మల్ని లావు చేసేస్తారా ఏంటి చాలా టేస్టీగా ఉందనమాట ఎవరో వదిలిపెట్టరు మటన్ కావాలి ఇంత జ్యూసీగా కావాలంటే మాత్రం బర్కాస్లోకి రావాల్సింది అంత టేస్టీగా ఉంది ఇన్ని ఉంటే ఏం తిన్నారు అసలు నెక్స్ట్ ఏం తిందాం ఇదేంటండి స్టీక్ దజాజ్ దజాజ్ అంటే చికెన్ ఓకే సో స్టీక్ దజాజ్ అంట సో ఇది చికెన్ ఐటెం చూద్దాం సో ఇన్ని రోజుల్లో నేను అరబిక్ ఫుడ్ ఎప్పుడూ తినలేదు ఆ లోటు ఒకటి ఉండిపోయింది ఈ రోజు అది తీరిపోయింది అనమాట ఇంత టేస్టీగా ఉంది అండ్ దీంట్లో ఇంకొకటి యాడ్ చేశారు మనకి బార్బిక్యూ చికెన్ మన సైజ్కి చాలా ఎక్కువ కదా బార్బిక్యూ చికెన్ నేను బయట చాలాసార్లు తిన్నాను బట్ ఇక్కడ కొంచెం అరబిక్ స్టైల్ కదా సో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది టేస్ట్ స్పైసెస్ కూడా మనకు చెప్పట్లేదండి మీకు చెప్దామంటే అని సో నేను ఏం చేయలేను టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది ఇంట్లో చేసుకుందాం లేదా వేరే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తిందామని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే అరబిక్ స్టైల్లో ఫుడ్ తినాలంటే బర్కస్లోకి రావాల్సిందే గుడ్ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ అండ్ రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అని చెప్పచ్చు ఓన్లీ ఇన్ బర్కస్ రెస్టారెంట్ అనమాట సో అరబిక్ రెస్టారెంట్ కంపల్సరీ ఇక్కడికి వచ్చి టేస్ట్ చేయండి అబ్బా ఇంక అంతకు మించి చెప్పలేమన్నమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా విజిట్ చేయండి ఇక్కడికి మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనమాట సో మరి నా రివ్యూస్ అయితే చూస్తారు మరి కస్టమర్స్ రివ్యూస్ కూడా చూడాలి కదా నేనైతే ఫుల్గా తినేశాను కదా మరి ఇక్కడ కొంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఫుల్గా తినేసి ఏంటంటే ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి రుద్రమదేవి యుద్ధం చేసినట్టు వీళ్ళు అసలు ఒక ప్లేట్ మీద యుద్ధం చేసేసారు అనమాట అసలు దాంట్లో ఏం కనిపించట్లేదు ఏ పాటుగా పాటు ఊడిపోయింది సో వాళ్ళని అడుగుదాం ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో హాయ్ హలో నీ పేరు హర్షిత హర్షిత అంత అలా తిన్నారు కదా ప్లీజ్ బైక్ పట్టుకోవచ్చు కదా కొంచెం హర్షిత ఏం చేస్తుంటా స్టూడెంట్ స్టూడెంటా ఏం చదువుతున్నా బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఓకే మరి ఏంటి అసలు ఇంత పెద్ద ప్లేట్ చిన్నదా హాఫ్ మండియా ఓకే నేనైతే షాక్ అయ్యాను చూసి ఏంటి నాకు చూసారు కదా నేను తిన్నప్పుడు అంత పెద్దది ఇచ్చారు మండి అయ్యి బాబు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి తినేసారు అనుకున్నాను అనమాట సో హాఫ్ అంట సో ఎలా ఉంది టేస్ట్ చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ మీకు బాగా నచ్చిన ఫుడ్ ఏంటి బీబీక్యూ చికెన్ బీబీక్యూ చికెన్ బాగా ఇష్టమా సో ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటారా బర్కాస్ మండీకి ఎందుకు వస్తారు అసలు ఈ మండీ మంది కాబట్టి వస్తావు సూపర్ డైలాగ్ కదా మంది కాబట్టి వస్తారంట సరే వచ్చి బాగా తినండి ఇలాగే ఓకేనా అందరు కూడా అలానే అనుకుంటారు 
ఓకే ఓకే సో నీ కూడా బార్బిక్యూ చికెన్ ఇష్టమా యా వీళ్ళిద్దరూ ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తారు సో నేను ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తా అయ్యా అంటే వీళ్ళిద్దరూ తింటున్నారు అని తింటున్నావు పాప అంటే ఇంకా నేను ఒక్కదాన్ని ఫుల్ ప్లేట్ తీ తినలేను కదా సో ఆబ్వియస్లీ ఇదే సో ఇది బాగుంటుంది కూడా ఇంకా ఇక్కడ ఏం డిష్ అంటే బాగా ఇష్టం ప్రెసెంట్ ఫిష్ ట్రై చేస్తాము బాగుంది అండ్ ఇదే ఎక్కువ రెగ్యులర్గా తింటుంటాము యాక్చువల్లీ ఒకటి చెప్పాలి హైదరాబాద్ స్టైల్ మండి మన విజయవాడలో అసలు లేదు విజయవాడలో ఫస్ట్ టైం బర్కాస్ వాళ్ళే ఇది లాంచ్ చేశారు అండ్ ఇట్స్ రియలీ టేస్టీ కానీ నిజంగా అండి అండ్ నేను విన్నాను అసలు విజయవాడలో ఇంత ఇంత అంటే అరబిక్ స్టైల్లో రావడం అయితే ఇదే ఫస్ట్ టైం అంటే ఇక్కడ పెట్టడము అండ్ క్రౌడ్ కూడా చూసారు కదా అసలు వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఫుడ్ కోసం అంత టేస్టీగా ఉందని చెప్పచ్చు సో నేనైతే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఫుడ్ని సో తప్పకుండా మీరు కూడా ఇక్కడికి రండి సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీకు రూట్ మ్యాప్ చెప్పారు బెన్ సర్కిల్ నుంచి కొంచెం మనకి దూరం వచ్చిన తర్వాత లబ్బీపేట ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే కనుక బర్కాస్ రెస్టారెంట్ అరబిక్ స్టైల్ రెస్టారెంట్ వచ్చేస్తుంది సో తప్పకుండా రండి ఫ్యామిలీతో ఫ్రెండ్స్తో అందరితో విజిట్ చేయండి మీరు అయితే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట నేను గ్యారంటీ వేస్తున్నాను సో మరి ఇంత మంచి ఫుడ్ని పరిచయం చేసిన ఓనర్తో కూడా మాట్లాడాలి కదా మరి ఇంకెంత కలిసి ఓనర్తో కూడా మాట్లాడద్దాం పదండి వెళ్దాం హాయ్ అండి నమస్తే నమస్తే మైక్ తీసుకుంది ఓకే మీ పేరు నా పేరు బాలాజీ బాలాజీ గారు అసలు ఏం ఉందండి ఫుడ్ అసలు బాబా నే అయితే నాకు ఫుల్ అయిపోయింది కానీ అసలు ఇంకా ఇంకా తినాలనిపించింది అనమాట నేను చాలా లైట్ గా తింటాను నార్మల్ గా అయితేనే అవి చూస్తూ ఉంటే తినాలి తినాలనిపించింది అంత టేస్టీగా ఉంది సో ఈ థాట్ ఎలా వచ్చిందండి అసలు పిల్లలు మా అబ్బాయి ఇన్నో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నాగార్జున హర్ష వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళ ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఎంత మంది అండి మొత్తం పార్ట్నర్స్ ఇది ముగ్గురు అమ్మా ముగ్గురు సో ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ అన్నారు కదా సో వాళ్ళ పేర్లు మా అబ్బాయి పేరు శరత్ చంద్రమ్మ నాగార్జున శ్రీహర్ష ముగ్గురు ఓకే సో అంటే ముగ్గురికి ఎలా పరిచయం నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ ఆ లేకపోతే రిలేటివ్స్ ఆ గీతంలో బిఈ చేస్తా ఇల్లు రూమ్మేట్స్ ఇల్లు సో ఓకే కాలేజ్ లో చదువుకొని చదువుకొని బయటకు వచ్చే బిజినెస్ హర్ష జాబ్ కూడా చేస్తున్నాడు ఓకే వీళ్ళిద్దరు మాత్రం బిజినెస్ పర్పస్ మీదే ఉన్నారు సో దీనిపైన ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టారు అన్నమాట పెట్టారు సో ఎలా రన్ అవుతుందండి బాగుంది అమ్మ చాలా అంటే ఫస్ట్ రోజు నుంచి కూడా రెస్పాన్స్ బాగుంది ఫుడ్ ఫస్ట్ లో నేను నేను అంటే అసలు మనదేం లేదు కానీ నాదేం లేదు కానీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేము ఎంకరేజ్ చేయాల ఫస్ట్ రెస్టారెంట్ ఫీల్డ్ అంటే భయం మనకి అది బాగా పని ఎక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళకి సక్సెస్ అవుతాయో లేవో బోల్డ్ పెట్టుబడులు కావాలనుకున్నాం వీళ్ళు పెట్టుబడి చాలా తక్కువ పెట్టుబడితో అది పెట్టారు అప్పటి నుంచి కూడా మొదటి రోజు నుంచి కూడా సక్సెస్ ఫుడ్ అందరికి నచ్చింది బాగుందమ్మ సో అదే ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళి సిక్స్ అర కొట్టినట్టు అసలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ బిజినెస్ పెట్టగానే అలాగ ఒక రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే మేము కూడా చూసాం క్రౌడ్ కూడా చాలా వెయిటింగ్ చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఫుడ్ ఎంత టేస్టీగా ఉందో మేము అర్థం చేసుకున్నాము అందరికి అందుబాటులో ఉన్న రేట్లు రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అని చెప్పారు ఉంటుంది ఫుడ్ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మంగళగిరిలో ఒక నెల అయింది మంగళగిరిలో ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది ఇది జూలై థర్టీ నైన్టీన్త్ జూలై బ్రాంచ్ ఎలా రన్ అవుతుంది రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు బాగుంది సో ఇంకా అంటే విజయవాడలోనే కాకుండా ఇంకా వేరే ప్లేసెస్ లో ఏమైనా పెట్టే ఛాన్స్ కూడా వైజాగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు వైజాగ్ మీకే కాదండి మాకే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే మా విజయవాడలో అసలు మన విజయవాడలో ఇటువంటి అరబిక్ స్టైల్ లో క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టినందుకు చాలా బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వనందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మాకు చాలా టేస్టీ ఫుడ్ గా ఉంది అండ్ ఇంత మంచి టేస్టీ ఫుడ్ని మాకు అందించినందుకు మా ఈటీవీ అభిరుచి ఆహార విధుల తరఫు నుంచి మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఈటీవీ అభిరుచి సో ఇంకా మీరు అభివృద్ధి సాధించాలని ఇంకా బ్రాంచెస్ పెట్టాలి బాగా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇదండి ఇవాళ ఆహార వీధిలో విజయవాడలో స్పెషల్ గా చేసిన బర్కస్ రెస్టారెంట్ నేనైతే ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాను ఫుడ్ ని మీరు కూడా అంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు మరి నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక మంచి రెస్టారెంట్ మళ్ళీ మీట్ దిస్ ఇస్ అశ్విని సైనింగ్ అవుట్ బాయ్